В летнем лагере ребенку придется быть более самостоятельным, чем дома. И, конечно, несмотря на то, что он там будет под присмотром вожатых, в бытовых ситуациях ребенок отвечает сам за себя. На случай мелких неприятностей ребенку понадобится собственная аптечка. Ее содержимое будет отличаться от того, что есть в нашей домашней аптечке, и от того, что мы обычно берем с собой в путешествие. Содержимое аптечки должно быть понятным ребенку. Убедитесь, что он знает, зачем нужно каждое средство и как им пользоваться. Для удобства можно распечатать на принтере четкую инструкцию, что и когда применять. В летнем лагере ребенок будет много времени проводить на свежем воздухе, а значит ссадины, царапины, порезы и синяки практически неизбежны. Но это может стать для ребенка поводом научиться заботиться о себе. Для этого складываем в отдельный бокс антисептические салфетки, бинты, пластыри, необходимые повязки и, конечно же, ватные диски, для того, чтобы ребенок самостоятельно мог спокойно обработать рану и заклеить ее пластырем. Не стоит класть в аптечку для ребенка сильно действующие средства, ведь не зря в инструкциях большинству медикаментов пишут хранить в недоступном для детей месте. Но исключение составляют лишь те медикаменты, которые ребенок принимает по назначению врача на постоянной основе. Но заранее, конечно, стоит убедиться, что в медпункте лагеря есть необходимые жаропонижающие средства и, к примеру, антигистаминные. Чтобы избежать укусов насекомых, кладем репелленты. Санитайзер поможет в борьбе с микробами, а в аптечке займет совсем немного места. Обгореть, когда большая часть дня проходит на свежем воздухе, дело не хитрое. Поэтому обязательно положите в аптечку ребенка солнцезащитный крем и научите им пользоваться. Расскажите о том, что обновлять его нужно каждые два часа. Это, конечно, не гарантия, что ребенок будет исполнительно им пользоваться, поэтому в аптечку стоит положить и средства, которые поможет справиться с ожогом. К примеру, классический пантенол. Давать с собой ребенку лекарства от аллергии или кишечных инфекций не нужно, но предварительно лучше убедиться, что они все-таки есть в аптечке медпункта лагеря, куда ребенок отправится. Можно положить электролитный раствор для выпаивания при кишечных инфекций. Он не прольется, упакован в удобные пакеты, которые занимают совсем немного места. Расскажите ребенку, что при признаках температуры нужно сразу обращаться к старшим, а вот с мелкими проявлениями простуды можно справиться самостоятельно. Кладем в аптечку солевой спрей для носа и постилки для горла с натуральным составом. Вот такой небольшой конверт у нас получился. Своя личная аптечка подстрахует ребенка в неприятных ситуациях, а еще научит его заботиться о себе.